আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভি এর সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান সেভলন সুস্থ থাকুন দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক ঋতুর পরিবর্তন আমাদের অনেকের ক্ষেত্রেই নানা রকম শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে বিশেষ করে তাপমাত্রার পরিবর্তন বাতাসের আর্দ্রতার পরিবর্তন ধুলোবালি অথবা জীবাণু এবং দীর্ঘমেয়াদী রোগ এই সকল কারণে আমাদের অনেকের ক্ষেত্রেই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যে প্রক্রিয়া সেটি জটিলতর হতে পারে স্বাভাবিকভাবেই যেটিকে আমরা বলে থাকি শ্বাসকষ্ট প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আলোচনার বিষয় ঋতুর পরিবর্তনে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা প্রতিকার এবং প্রতিরোধ আপনারা চাইলে আমাদের সাথে অংশ নিতে পারেন আপনারা আমাদেরকে ফোন করুন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে এস এম এস পাঠাতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নিয়মে আপনারা সরাসরি ফেসবুকে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন সেক্ষেত্রে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম আর টিভি অনলাইন এই ঠিকানায় এবং অনুষ্ঠানটি যদি আপনারা পুনরায় দেখতে চান সেক্ষেত্রে ইউটিউবে সার্চ করতে পারেন ইউটিউব ডট কম আর টিভি ডিজিটালস এই ঠিকানায় আর এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত রয়েছেন বক্ষব্যাধি ও অজ এজমা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার এ কে এম মোস্তফা হোসেন স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকে ধন্যবাদ জি আমরা খুব সমসাময়িক একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাইছি স্যার যেহেতু ঋতুর পরিবর্তনের এই সময় আসলে শ্বাসকষ্টর সাথে এই ঋতু পরিবর্তনের সময়টিতে আসলে কীরকম সম্পর্ক রয়েছে সেটি যদি একটু ব্যাখ্যা করে বলতে না ঋতু পরিবর্তনের সাথে শ্বাসকষ্টের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে জি এখন এই যে সামনে শীতকাল আসতেছে এখানে বাতাসে প্রচুর পরিমাণ দুলা কুয়াশা দুলাবালি এগুলো থাকে বাতাসে আর সকালে যে কুয়াশাটা পড়ে যে কুয়াশাতে অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে অনেক ধরনের ভাইরাস থাকে তো এগুলো যারা মনে করেন যেসব মারা সকালে বাচ্চাদেরকে স্কুলে নিয়ে যান সবাই তো গাড়ি নেয় অনেকের রিক্সা আছে অনেকে স্কুল কাছে হেঁটে যান এই সকালে এই কুয়াশা দিয়ে বাচ্চারা যখন রিক্সা দিয়ে স্কুলে যান কারণ এখন তো অত বেশি শীত পড়ে না জি যে একেবারে হুডি পড়ে স্কুলে যাবে তখন এই যে কুয়াশা এতে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস থাকে এই সেই সব ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরকে খুব মারাত্মকভাবে আক্র অ্যাটাক করে সকালে যারা হাঁটে মর্নিং ওয়াকার ওনা তো বুঝতে পারে না এই যে কুয়াশা এবং এই যে ঠান্ডা এর ভিতরে অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস আছে ওনারও আক্রান্ত হতে থাকে থাকেন আর যারা মনে করেন এখন এই সন্ধ্যারাতে গরম শেষ সাথে ঠান্ডা জি শেষ সাথে উনি তো ঘুমে থাকেন সন্ধ্যারাতে তো উনি ঘুমে আছেন ল্যাব বা কিছু কাবার মানে হঠাৎ করে যে তাপমাত্রা একটু পরিবর্তন পরিবর্তন সেটিও তৈরি করতে তখন তাকে এই ঠান্ডা থেকে এই নানা ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস ইনফেকশান করে এছাড়া যারা বুড়ো মানুষ যাদের ইমিউনিটি কম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বয়স্ক লোক জি ওনাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তারপরে যাবার যারা লিভারের ক্রনিক ক্রনিক কিডনি ডিজিজ ভুগতেছে স্পেশালি যেটা আমাদের দেশে অনেক লোকে ভুগতেছে ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস ডায়াবেটিসের রোগীদের তো ইমিউনিটি অনেক কম থাকে এখন তখন ওনারা এইসব ঠান্ডার স্পর্শ আসলে খুব তাড়াতাড়ি ওনাদের ইনফেকশান হয় এবং বিভিন্ন ধরনের রেসপিরেটারি ইনফেকশান জি আক্রান্ত হন বা অন্যান্য ইনফেকশানও আক্রান্ত হন বিশেষত ডায়াবেটিসের রোগীরা আর আদার যেসব ইমিউনো সাপ্রেস আদার যেসব কন্ডিশান আছে যেমন যারা ক্যান্সারের রোগী যারা লিম্পোমা লিকুমিয়া বা আদার অনেক রোগ অন্যান্য যে রোগের কারণে কারণে ইমিউনিটি কমে গিয়েছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়েছে সেই কারণেও শ্বাসকষ্টের সমস্যা শ্বাসকষ্ট হয় এইসব কারণে অনেক দর্শক আমাদের কাছে প্রশ্ন করে থাকেন সেরকম কিছু প্রশ্ন আমরা ধারণ করে রেখেছি আমরা ভিডিও ধারণকৃত সেরকম কিছু প্রশ্ন শুনবো এবং আপনার কাছে উত্তরগুলো নেব আমরা প্রশ্নগুলি দেখবো শীতকালে যে বাচ্চাদের যে প্রবলেমটা হয় যে ঠান্ডা কাশ বড়দের থেকে বেশি হয় তো এই বাচ্চারা কিভাবে এই গরম ঠান্ডার থেকে যে রক্ষা পাইতে পারে বা এই ঠান্ডা কাশের থেকে যে রক্ষা পাইতে পারে নিয়মাবলীটা যদি ওটো আমাদেরকে গোসাইয়া বলতেন বুঝিয়া বলতেন হয়তো আমরা এটা থেকে উপকৃত হইতাম স্যারের কাছে আমার এটাই প্রশ্ন শীতকাল আসলে আমার কাজটা একটু বেড়ে যায় শ্বাস নিতে কষ্ট হয় মাঝে মাঝে কাজতে কাজতে বুক ব্যথা করে রাতে ঘুমা আসে না এক্ষেত্রে আমি কি চিকিৎসা নিতে পারি ডাক্তার সাহেবের কাছে জানতে চাই আমরা দুজন দর্শকের প্রশ্ন শুনেছি প্রথমজন জানতে চেয়েছেন যে শিশুদের ক্ষেত্রে কিভাবে আসলে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাটি শিশুদের ক্ষেত্রে নেওয়া যেতে পারে যদি কিছু পরামর্শ দিই শিশুরা যারা স্কুলে জানা বাসাতে থাকে ওদের সন্ধ্যারাতে তো ওদের গরম থাকে কাপড় চাপড় তেমন বেশি গায়ে দিতে হয় না শেষ সাথে মাদেরকে বা ফাদারকে শুধু মায়ের দায়িত্ব না বাপের অবশ্যই পরিবারে যারা তার সবার দায়িত্ব সকলেরই দায়িত্ব বাবারও দায়িত্ব খেয়াল রাখতে হবে ফ্যানটা চলতেছে কিনা 
বাইস এসিটা কতটুকু চলতেছে ও ঠান্ডা লাগতেছে কি না এটা খেয়াল রাখতে হবে ওর গায়ে কাপড় টাপড় দিয়ে রাখতে হবে জি আর যেসব বাচ্চারা স্কুলে যায় সকালে ওদের মাস্ক পরে দিতে হবে নাকে দিয়ে যেন কোনো রকম দুলাবালি দোয়া এগুলো প্রবাস না করতে পারে এই জন্য মাস্ক পরে নিতে হবে এবং কাপড় সোড়া এমনভাবে দিয়ে রাখতে হবে যেন ওদের কোনো রকম দুলাবালি দোয়া এইসব জন্য না প্রবেশ করতে পারে আর ঠান্ডাও যাতে না লাগে সেটা খেয়াল রাখতে হবে আবার এমন জামা জামা কাপড় পরাই পড়তে পারবে না যেগুলো পড়লে আবার বাচ্চা ঘামাই যায় জি ঘামাই গেলে এই ঘাম থেকে আবার পরে এই ঘামটা ঠান্ডা লেগে যেতে পারে বা অন্য রকম সমস্যা তৈরি হতে পারে আর একজন ইয়াং পেশেন্ট যিনি বলছিলেন যে তার শীতকালে বা এই ধরনের আবহাওয়ার পরিবর্তনের সময় তার শ্বাসকষ্ট হয় কাশি হয় যেটার জন্য তার রাতের ঘুমেরও সমস্যা বা ব্যাঘাত ঘটে এরকম সমস্যা অনেকেই আছে বিশেষ করে এই খুশখুশে কাশি এবং তার সাথে কিছুটা শ্বাসকষ্ট কি হতে পারে হ্যাঁ এখন ওনার হয়তো অ্যাজমার প্রবলেম থাকতে পারে বা কোল অ্যালার্জি থাকতে পারে বা নাকে অ্যালার্জি গ্রাইনাইটিস থাকতে পারে জি নাকে যদি ওনার অ্যালার্জি গ্রাইনাইটিস থাকে তাহলে ওনার নাকে এরকম একটা ইনফ্লামেশান হবে তখন অক্সিজেন ঠিকমতো প্রবেশ করতে পারবে না ওনার শ্বাসকষ্ট হবে আর নাক ছাড়া যদি উনি কোল অ্যালার্জি যদি থাকে তাহলে কোল অ্যালার্জি হইলে ওনার এরকম হতে শ্বাসকষ্ট হতে পারে আর এছাড়া যদি অ্যাজমার প্রব যদি ওনার একটা অ্যাজমা যদি থাকে ওনার বা অ্যাজমার একটা প্রবণতা যদি থাকে ওনার তাহলে ওনার এরকম হতে পারে এখন এগুলো যাতে না হয় যদি উনি অ্যাজমার পেশেন্ট হয়ে থাকে তাহলে অ্যাজমার যেসব প্রিভেন্টিভ ড্রাগ আছে ওনাকে ওগুলো নিতে হবে প্রিভেন্টিভ ড্রাগুলো নিতে হবে জি আপনাকে এই প্রসঙ্গেই আমি জানতে চাইব অনেক মানুষ আছেন যারা দীর্ঘ মেয়াদি অ্যাজমা বা হাঁপা নিতে ভুগছেন এবং এই ধরনের ঋতু পরিবর্তনের সময় তাদের এপিসোডগুলি বে অ্যাটাক হওয়ার প্রবণতাটা অনেক বেশি বেড়ে যায় এই প্রতিরোধমূলক ঔষধগুলো কি কীভাবে তারা ব্যবহার করতে পারে এখন অ্যাজমার ওষুধ দুজনের একটা হলো সাথে সাথে অ্যাজমা সিপটম রিলিফ করা বা রিলিভার যাকে আর আরেকটা প্রিভেন্টার জি তার যাতে অ্যাজমা না হয় প্রিভেন্ট হয় তো অ্যাজমা প্রিভেন্টার যে সমস্ত ইনহেলার আছে এগুলো নিলে তো ওনাদের সাথে তো এটা হয় না আর আর রিলিভার তো হচ্ছে যেমন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে সেটাকে আমি দূর করার জন্য ব্যবহার করলাম শ্বাসকষ্ট যেমন সালমিটারাল আছে বা সালভিটামাডার আছে সেটা নেবে আর প্রিভেন্টার যেটা সেটা হলো এই রকম স্টারয়েড ইনহেলারগুলো নিতে হয় আচ্ছা বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কোম্পানি আছে এছাড়া মন্টিনিউ লিউকাস নামে একটা ওষুধ আছে যে এটা এটা ইউজ করলেও অনেক সময় বেশ ভালো প্রিভেন্ট করে অ্যাজমার পেশেন্টদের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় আপনি মন্টেলুকাস জাতীয় ঔষধ দীর্ঘমেয়াদি বা বেশ কিছুদিন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এবং কিছু ইনহেলার এই ইনহেলার ব্যবহার করতে গিয়ে অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সঠিকভাবে তিনি ইনহেলার ব্যবহার করতে পাচ্ছেন না অথবা সেই ঔষধের উপাদানটুকু লাংসের যে জায়গাটিকে যাওয়ার কথা আসলে তিনি সেটা নিতে পাচ্ছেন না বিষয়ে আপনার পরামর্শ ইনহেলার নেওয়ার নিয়ম যেটা জি সেটা হলো যে ইনহেলারের যে যে ইটা আছে ক্যারেস্টারটা আছে জি যেটার মধ্যে ইনহেলার থাকে ইনহেলার নেওয়ার আগে এটাকে ভালো করে নানা ঝাঁকিয়ে নিতে হয় ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে এবং মুখের এটাকে মুখের কাছাকাছি আনতে হয় মুখের কাছাকাছি নিয়ে অথবা মুখের ভিতরে রেখে খুব জোরে চাপ দিতে হয় এক চাপ দিতে হয় এক চাপ ধর কিছু কম পরে হয়তো আমরা বলি পাঁচ ছয় সেকেন্ড বা দশ দশ পনেরো বারো সেকেন্ড পরে আবার আরেক চাপ দেবে দিয়ে মুখটা বন্ধ করে থাকবে তাহলে ওই ওষুধটা ডাইরেক্ট লাঞ্জে গিয়ে প্রবেশ করবে তো এটা হলো কি যে বুক এটা হলো মাউথ পেস ক্যানেস্টার দুইটা অংশ থাকে জি একটা হলো যেখান যে দিক দিয়ে ওষুধ বের হয় এটা হলো মাউথ পেস আর একটা হলো চাপ দিতে হয় যেখানে চাপ অনেকে করে কি যেটা দিয়ে চাপ দেয় ওটা মুখের ভিতরে রাখে আর যেটা ওষুধ বের হয় ওটা বাইরে রাখে তাহলে তো ওষুধ যাচ্ছে না অর্থাৎ প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে শিখে নেওয়া উচিত কীভাবে আমি সঠিক পদ্ধতিতে ইনহেলাটি ব্যবহার করতে হবে এটা তাকে শিখিয়ে দিতে হবে শিখিয়ে দিতে হবে অবশ্যই একজন দর্শক আমাদের কাছে প্রশ্ন করছেন ফোন করেছেন তিনি তার কাছে আমরা শুনবো হ্যালো शीतकाल मानी 
এটার জন্য ওনাকে স্টেরয়েড ইনহেলার নাকে নেজাল স্প্রে ওটা ইউজ করতে হবে দীর্ঘদিন এবং ওষুধও খেতে হবে মন্টিন ইউকাস্ট খেতে হবে বা কিছু অ্যান্টি স্টেমিন জাতীয় ওষুধ খেতে হবে জি এটা এবং এটা যখন ইউজ করবে তখন কমে যাবে আবার ছেড়ে দিলে আবার পারবে কিন্তু সেটা দীর্ঘদিন ইউজ করতে হবে অনেক দিন ইউজ করলে তারপর উনি ভালো থাকবে আর উনি যখন বাইরে যান মাস পড়ে যেতে হবে না জি জি আসলে অনেকেই এই ধরনের অ্যালার্জির সমস্যার কথা বলেন যাদের এই সমস্যাটি রয়েছে ঔষধ ব্যবহার করেন এবং আবার ছেড়ে দিলে আবার বেড়ে যায় আসলে অন্যান্য যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলি আছে যার মাধ্যমে বা যেই অ্যালার্জিন থেকে তিনি দূরে থাকতে পারেন সেরকম কিছু পরামর্শ যদি আরও আছে শুধু এটা বাইরে না ওনার ঘরের ভিতরে অনেক জীবন রয়েছে ওনার ঘরের ভিতরে এসব রোগ রয়েছে যেমন ঘরে উনি মনে করেন অনেক বছরের লেখাপড়া করছে অনেক বই পুস্তক রেখে দিছে এগুলোর ভিতর লক্ষ লক্ষ মাই অনেক জীবাণু জমে গিয়েছে এগুলো হয়তো সপ্তাহ সপ্তাহ বা মাসে এগুলো ভালো করে মোছা দরকার জি সেগুলো মোছে না এগুলোর ভিতর অনেক দুলা বালি ধোঁয়া মাই জমে তারপর ওনার বাসায় যেসব ল্যাব তো শোক আছে এগুলো হয়তো শীতকালে বের করেন আর সারাদিন সারা বছর ঘরে জমা থাকে জি এগুলোর ভিতর অনেক মাইট এবং হাউস ডাস্ট ড্যান্ড্রাফ অনেক কিছু আছে দুলা বালি ধোঁয়া মাইট এগুলো আছে প্রচুর মাইট আছে লক্ষ লক্ষ মাইট এসব মাইট শোকে দেখা যায় না ওই ওগুলোর ভিতরে এই ল্যাব তো সব পুরান কাপড় চোপড় জি বাসায় অনেক পুরান কাপড় চোপড় আছে এগুলো বসে আর ঘরের ভিতরে বিভিন্ন তাক থাকে বা ঘরের ভিতরে অনেক ফার্নিচার থাকে এগুলো হয়তো দেখাছে কাজের লোকের উপর আমরা তো অনেকে ডিপেন্ডেন্ট জি জি সে হয়তো মুসলো না ভালো করে বা মুসলো আপনি যেটি বলতে চাচ্ছেন যে যে জায়গায় আমরা বসবাস করি বা যেখানে আমরা কাজ করি সেখানে যাতে আমাদের ধুলোবালি এবং সেখানে অনেক জীবাণুর থাকতে পারে সেইগুলি আমরা যাতে সরিয়ে ফেলি এবং আমরা যখন কাপড় বের করব শীতের সময় বা শীতের কাপড় যখন আমরা ব্যবহার করব সেগুলির মধ্যে আসলে জীবাণু থাকতে পারে সেটি আমরা পরিষ্কার করে সেই অনুযায়ী আমরা যেতে এবং সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট যেটা প্রপার ভেন্টিলেশন ইন দ্য হাউস জি 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 ওই দরজা জানালা সব বন্ধ করে রাখে কিন্তু ওই যে বাতাস চলাচলের সঠিক সকালে খুলে দিতে হবে যাতে রোদ প্রবেশ করতে পারে বাসা জি সেগুলো করা হয় না ফ্লোর ভালো করে মুছতে হবে এগুলো করা হয় না জি ওই যে ক্রস ভেন্টিলেশন বায়ু চলাচলের বায়ু চলাচলের সঠিক ব্যবস্থা যাতে থাকে ঘরের জন্য বাতাসটা প্রবেশ করতে পারে অবাধে জি সেটা বন্ধস্থ করতে হবে সেটার সাথে আমাদের অ্যালার্জির সম্পর্ক রয়েছে আপনাকে স্যার আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আবারও আপনার সাথে কথা বলবো আমাদের ছোট্ট একটি বিরতি নেবার সময় হয়ে গেছে প্রিয় দর্শক স্যাভলান সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা সংক্ষিপ্ত সময়ের বিরতিতে যাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরব সঙ্গেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে ঋতু পরিবর্তনে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা প্রতিরোধ এবং প্রতিকার আমাদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন বক্ষব্যাধি ও অ্যাজমা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার এ কে এম মোস্তফা হোসেন স্যার বিরতির পূর্বে আমরা বেশ কিছু শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে কথা বলেছিলাম একজন দর্শক এই সময় আমাদেরকে ফোন করেছেন আমরা তার ফোনটি রিসিভ করছি হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম দর্শক উপকারী একটা অনুষ্ঠানের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ আমি সাইফুল আলম পান্নু মমসিং থেকে বলছি আমি একজন কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী তো সারা জীবন একই ভাবে গান গেয়েছি ইদানিং কণ্ঠটা বসে আসে এবং শ্বাসকষ্ট হয় যখন সিজনটা চেঞ্জ হয় আর একটা জিনিস হয় যে বাসায় এসিতে থাকা গাড়িতে এসি আর নন এসিতে কিছু কাজ করতে হয় আমি কি করতে পারি একটু বুদ্ধি চাচ্ছি আর কি ধন্যবাদ জি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক উনি বলেছেন উনি একজন কণ্ঠশিল্পী এবং উনি যে সমস্যাগুলিতে ভুগছেন ইদানিং সেটি বলেছেন যে কণ্ঠের কিছু সমস্যা হয় এবং কিছু কিছু সময় শ্বাসকষ্টে ভোগেন হ্যাঁ ওনাকে খুব খেয়াল রাখতে হবে যেন কখনো বেশি ঠান্ডা না লাগে আবার কখনো যেন ঘাম না বেশি গরমে গিয়ে যেন ওরা ঘাম না জমে ঘাম জমলে ঘাম থেকে ওনার ঠান্ডা লাগবে গলা বসে যাবে জি কণ্ঠ ওনাকে সবসময় এমনভাবে থাকতে হবে বেশি ঠান্ডা লাগানো যাবে না বেশি গরমও লাগানো যাবে না দিস ইজ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু উনি এসিতে যখন থাকেন এসিটা খুব ডিপ করবেন না হালকা করে এসিটা থাকতে হবে আর ওনাকে কিছু প্রিভেন্টার মেডিসিন যেগুলো যাতে ওনার এই টেন্ডেন্সিটা না হয় কিছু প্রিভেন্টার মেডিসিন নিতে হবে প্রিভেন্টার মেডিসিন অনেক আছে কেটি টুপন আছে তারপরে এই যে মন্টেলিউকাস্ট আছে আর অনেক মেডিসিন আছে বাজারে আমি নাম বললে অনেক লম্বা অবশ্যই কিছু প্রিভেন্টিভ মেডিসিন তাকে নেওয়া যেতে পারে সেই নিয়ম কাননগুলির কথা তাহলে উনি খুব ভালো থাকবেন জি আমরা অ্যাজমা নিয়ে বা হাঁপানি নিয়ে একটু কথা বলতে চাইছিলাম সেটি হচ্ছে যে অনেকেই আছেন যারা দীর্ঘমেয়াদী অ্যাজমাতে ভুগছেন তাদের জন্য আধুনিকতম যে চিকিৎসা পদ্ধতি বা আমরা অনেক সময় এরকম আসলে শুনি যে কিছু কিছু চটকদার বিজ্ঞাপন অথবা এমন কিছু ঔষধ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে
এবং এটিকে আসলে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনার মতামত কি বিষয়ে এটা অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় অনেক চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন যে আমরা সাত দিনে অ্যাজমা ভালো করব পনেরো দিনে অ্যাজমা ভালো করব এবং প্রচুর ওরাদের দোকানে অনেক লাইন অনেক শিক্ষিত বদ্রলোকরা যান ওরা করে কি স্টেরয়েড ট্যাবলেটটা ওই স্টেরয়েড ট্যাবলেটকে গুলা করে পাওয়ার হিসেবে দিয়ে ওটা খেলে সাথে সাথে কমে যায় আচ্ছা এবং স্টেরয়েড হাইড্রোজে ট্যাবলেটটাকে গুলা করে খেলে সাথে সাথে অ্যাজমাটা ভালো হয়ে যায় পাঁচ ছয় দিন সাতটা সাথে সাথে হয়তো বা কিছুটা কমে যায় টোটালি ভালো হয়ে যায় এক মাসে একটা ম্যাজিকলি ভালো থাকবে আবার কিছুদিন পর হবে একবার আবার এক এক মাস সম্পূর্ণ ভালো থাকবে আবার কিছুদিন পর হবে আবার কিছুদিন পরে এই রকম করতে করতে দেখা যাবে একদিন আস্তে আস্তে ওনার লিভার নষ্ট হয়ে যাবে কিডনি নষ্ট হয়ে যাবে ওনার হাই ব্লাড প্রেশার হবে ওনার স্কিমিক হার্ট ডিজিজ দেখা দেবে ওনার আর্থাইটিস হবে ওনার গাউট হবে এবং ওনার অবিসিটি হবে তারপর ওনার বিশ্বাস করা উচিত না উচিত না এবং এটা করা উচিত বিশ্ব শিক্ষিত লোক করে এটা আমি আমি আপনি সবাই আছে আমি বলতে পারবো বলুন যেমন আমি যখন পিজিতে এখন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন এটা পিজি হসপিটাল ছিল আমি মেডিসিনের অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টার ছিলাম একজন বিখ্যাত প্রফেসরের আন্ডারে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টার ছিলাম তখন আমার এক ভাই এক আত্মীয় উনি জনতা ব্যাংকে জব করছেন জি তো উনি আমাকে বললেন আমাদের এমডি এবং জিএম কি কি ওষুধ দিয়ে যায় একজনে একবার ওনার খেয়ে ভালো হয়ে যায় আবার এক মাস পর হয় আবার হয় আবার এক মাস পর হয় তো আপনি একটু ওষুধ একটু চেক করে দিতে পারবেন আমি বললাম ঠিক আছে আপনি আমাকে ওষুধটা দেন তখন আমি এই ওষুধটা নিয়ে এই যে ফাইসন্স যেটা ফাইসন্সের আমি কাছে গেলাম সেগুনবাগ হিসাবে আমি বললাম যে আপনি এই ওষুধটা টেস্ট করে আমাকে এটা রেজাল্টকে দিবেন তো এই ফাইসন্সের তো খুব লেটেস্ট একেবারে ইয়ে ছিল ল্যাবরেটরি ছিল উনি টেস্ট করে আমাকে দেখাইলেন যে শুধু স্টেরয়েড 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 শুধু স্টেরয়েড শুধু স্টার এবং অযথা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এই স্টেরয়েড ব্যবহারের কারণে আমাদের শরীরে সিস্টেমিক অনেক ক্ষতি হচ্ছে সেটি আমরা জানি আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আবারও কথা বলতে চাইবো আমরা একজন দর্শকের প্রশ্ন পেয়েছি হ্যালো 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 হ্যাঁ জি দর্শক আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন বলুন জি শুনতে পাচ্ছি আমি কালিয়াকুর থেকে গাজীপুরের কালিয়াকুর থেকে রবীন খান বলছি জি বলুন প্লিজ যে আমার বয়স হতে হচ্ছে আপনার 32 বছর হ্যাঁ আমার ওই ধুলাবালি থেকে মানে শ্বাসকষ্ট হয় প্রচুর পরিমাণে এবং রাতে অনেক সময় ঘুমাতে সমস্যা হয় তো এটার জন্য জি দর্শক আপনাকে ধন্যবাদ আমরা আসলে এই বিষয়টি নিয়েই কথা বলছি আপনি যে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করেছেন যে ধুলোবালি থেকে শ্বাসকষ্ট আসলে উনি জানতে চাইছেন কোনো স্থায়ী কোনো সমাধান আছে কিনা এরকম কিছু জানতে চাইছেন স্থায়ী সীমা কোনো চিকিৎসা নাই এটা কোনো কি সাবধানে চলতে হবে যা যা প্রতিরোধক ব্যবস্থা বললাম এতক্ষণ জি ওনার এগুলি গ্রহণ করতে এগুলো গ্রহণ করতে হবে জি কিন্তু অ্যাজমা অ্যাজমাটা হলো এটা হলো দুই ধরনের জি তাহলে অল্প বয়সে হয় একটা বেশি বয়স হয় জি এখন অল্প বয়সে বাচ্চা যাতে পনেরো বছর বা বিশ বছরের নিচে যারা থাকে জি এরা যদি ঠিক মতো সব নিয়ম কানুন মেনে চলে এবং ওষুধ ঠিক মতো খেলে ওদের অ্যাজমা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায় আচ্ছা সম্পূর্ণ আর একটা বয়স্ক লোকদের জি বয়স্ক লোকদের অ্যাজমা যদি হয় ওনার সারা জীবনে ডায়াবেটিসের মতো ওষুধটাকে নিয়ন্ত্রণ করে চলে নিয়ন্ত্রণ করে ডায়াবেটিস এবং ব্লাড প্রেশার মতো এটাকে সারা জীবনে ওষুধ খেতে হবে মানে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে হবে জি ওখানে পারমানেন্ট চিকিৎসা হবে না ছোট বাচ্চাদের উঠে সম্পূর্ণ ভালো হয়েছে বাচ্চাতে বড় হতে হতে জি আরেকটি রোগের কথা আমরা খুব বেশি শুনি বিশেষ করে যাদের একটু বয়স হয়ে গেছে দীর্ঘমেয়াদী একটি রোগ সিওপিডি বলে থাকেন আপনারা এই সিওপিডির লক্ষণ এবং প্রতিরোধমূলক বা চিকিৎসার ব্যবস্থা কি হতে পারে এই প্রসঙ্গে একটু জানাবেন আমাদের সিওপিডি পেশেন্ট খুব শ্বাসকষ্ট হয় জি একটু এমন শ্বাসকষ্ট হয় মনে করেন এখানে বসে আছে এখান দিয়ে বাথরুমে হেঁটে গেলে প্রচুর শ্বাসকষ্ট উনি বসে যাবেন না হাঁটতে পারবেন না জি তারপরে কারোর সাথে টেলিফোনে কথা বলতেছে এমন সময় তার শ্বাসকষ্ট শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যেতে পারে একটু বাইরে হাঁটতে যাবেন প্রচুর শ্বাসকষ্ট হবে এক স্টেপ ওই সিঁড়ি দিয়ে এক স্টেপ উঠলে ওনার শ্বাসকষ্ট হবে জি সিউ পিঁড়িতে প্রচুর শ্বাসকষ্ট হয় এটা বিশেষত বয়স্ক লোকদের হয় বয়স্ক লোক বেশি হয় ওনারা সবসময় কি করতে হবে বাসায় ওনার অক্সিজেন রাখতে হবে অক্সিজেন রাখতে হতে পারে নেবুলাইজেশান রাখতে হবে ওনাদের জি এবং ওনাদের সবসময় 
দীর্ঘমেয়াদী স্টেরয়েড লং অ্যাক্টিং স্টেরয়েড ইনেলার এবং লং অ্যাক্টিং সালবেটামল না এটা হলো আর কি মনে করেন সালমিটারল এবং এই জাতীয় ওষুধ এই গ্রুপের এই জাতীয় ওষুধে ওনাদেরকে সবসময় ইনেলা হিসাবে ইউজ করতে হবে আসলে সিওপিডি একটি জটিল রোগ এবং অনেকেই যারা ভুগছেন তাদের শ্বাসকষ্ট দূরের ব্যাপারে আমরা খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আসলে পরামর্শ দিয়ে শেষ করতে পারবো না আমরা আজকের মতো আলোচনা শেষ করছি যেহেতু আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেবার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শকদেরকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক ঋতু পরিবর্তনে শ্বাসকষ্ট বুকে ব্যথা বা এধার এ জাতীয় অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে যেগুলি নিয়ে আসলে খুব সংক্ষিপ্ত সময় আলোচনা করে শেষ করা যায় না আমরা তারপরেও শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কিছুটা আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি আপনাদের জন্য এবারে রয়েছে সাবলান হেলথ টিপস শীতকালে বিভিন্ন কারণে শ্বাসতন্ত্র বেশি মাত্রায় জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হয় তাপমাত্রার পরিবর্তনের কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউন সিস্টেম দুর্বল হয়ে পড়ে একই সঙ্গে পরিবেশের শুষ্কতার কারণে বাতাসে জলীয় বাষ্পের হার বা আর্দ্রতা কমে যায় এ কারণে জীবাণু সহজেই শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে প্রবেশ করে বংশ বিস্তার করে ও শ্বাসতন্ত্র আক্রমণ করে এছাড়াও পিপাসা কম লাগে বলে শীতকালে পানিও কম পান করা হয় তাই শ্বাসতন্ত্রে শ্বাসকষ্ট সহ বহু ধরনের রোগের সৃষ্টি হয় পাশাপাশি যাদের আগে থেকে শ্বাসকষ্টের সমস্যা বা শ্বাসতন্ত্রের অসুখ রয়েছে তাদের ঠিক একই কারণে রোগের প্রকোপ বাড়ে এ সমস্যা থেকে দূরে থাকতে পোকামাকড় ও জীবাণুমুক্ত পরিবেশে বসবাস করতে হবে ধূমপানমুক্ত থাকতে হবে আর অবশ্যই পরিবারের সকল সদস্যদের জীবাণুমুক্ত প্রতিদিনের জন্য স্যাভ্রন হতে পারে একান্ত নির্ভরযোগ্য জীবাণুনাশক দর্শক স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের আজকের আয়োজন এ পর্যন্তই আপনাদের সকলকে আগামী সপ্তাহের স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানটি দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নেব আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ